বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচিত উপাচার্য খন্দকার নাসির উদ্দিন পদত্যাগ করেছেন সন্ধ্যায় রাজধানীতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মণি সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান ভিসির পদত্যাগের খবরে ক্যাম্পাসে উল্লাস করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা টানা আন্দোলনের মুখে রোববার রাতে পুলিশ পাহারায় ক্যাম্পাস ছাড়েন গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত সমালোচিত উপাচার্য খন্দকার নাসির উদ্দিন ক্যাম্পাস ছাড়ার পরেই সোমবার সকাল থেকে তার পদত্যাগের খবর বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ে একইভাবে সোমবার সকাল থেকে উপাচার্যের আনুষ্ঠানিক পদত্যাগের ঘোষণার আগে ক্লাসে ফিরে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এদিকে ইউজিসি গঠিত পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটিও উপাচার্যের অপসারণের সুপারিশ করে প্রতিবেদন জমা দেয় এমন পরিস্থিতিতে সোমবার বিকেলে রাজধানীর আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউটে শিক্ষক ফেডারেশনের নেতা ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন শিক্ষামন্ত্রী বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী জানান ভিসি নাসিরুদ্দিন মন্ত্রণালয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন আমরা তার পদত্যাগপত্র পেয়েছি এবং এখন আইন অনুযায়ী এটি যেভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা প্রয়োজন আমরা সেই প্রক্রিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ইউজিসির যে প্রতিবেদনটি তারা দিয়েছেন সেটি জানেন যে আমরা আজকে আমাদের হাতে পেয়েছি আজকে আমরা সকাল থেকে এখনও পর্যন্ত কিন্তু আমাদের লাগাতার সব বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে এখন ভাইস চান্সেলরদের সঙ্গে আমাদের সভাগুলো চলছে তার আগেও অনেকগুলো সভা ছিল তো আমরা সেই প্রতিবেদন সেটিও দেখব এদিকে পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ বারোটা দিন টানা আন্দোলনের পর আমরা আজকে এর সুফল পেয়েছি এবং আমরা খুবই আনন্দিত ইউজিসির মেম্বার প্রধানমন্ত্রী বা আমাদের যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সবাই ন্যায়ের সাথে থেকেছে এবং সবাই ন্যায়টাকে দেখেছে আমরা সেটার জন্য খুবই খুশি দুর্নীতি ও অপকর্মের অভিযোগ এনে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর নাসির উদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে গত উনিশে সেপ্টেম্বর থেকে টানা আন্দোলন করে আসছিল বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের পদত্যাগের কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী সেখানে আছেন রিপোর্টার ফারুক ভুঁইয়া রবিন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে রবিন গত আঠারো ডিসেম্বর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে যে আন্দোলন করেছিলেন সেটার কিন্তু বলা যায় যে আজকে অবসান ঘটল যে উপাচার্যের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে যে নাটকীয়তা আসলে যে চলছিল সেটির আসলে যে অবসান ঘটালেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি তিনি আসলে আজকে এখানে যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাতা মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে তিনি প্রথমে যে শিক্ষক ফেডারেশনের নেতারা এবং যে পরবর্তীতে যে উপাচার্যদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তারই ফাঁকে আসলে আমাদের গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন এবং সেখানে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে মন্ত্রণালয় যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি খন্দকার নাসির উদ্দিনের পদত্যাগপত্র পেয়েছে এবং ডক্টর দীপুমণির ডাক্তার দীপুমণির কাছে তখন প্রশ্ন ছিল আমাদের জিজ্ঞাসা ছিল যে আপনারা জানেন যে গতকাল কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের যে তদন্ত কমিটির পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটির তরফ থেকে একটি প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছিল সেখানে কিন্তু বলা হয়েছিল যেন উপাচার্যকে অপসারণ করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উঠেছে সে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয় তো সেই প্রশ্নের জবাবে কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি তিনি জানিয়েছেন যে এখন উপাচার্যের বিরুদ্ধে আসলে যে আইনগত বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হবে এবং সেই অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে আসলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং একই সঙ্গে তিনি যে ইঙ্গিত দিয়েছেন এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী এবং যে ইউজিসির আইন অনুযায়ী হয়তো বা খুব শিগগিরই নতুন কোনো উপাচার্য নিয়োগ করা হবে তবে এখানে আরেকটি বিষয় যদি বলতে যাই যে আপনারা জানেন যে গত আঠারো সেপ্টেম্বর থেকে গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কিন্তু উপাচার্যের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে যেমন অভিযোগ এনে যেমন আন্দোলন করেছিলেন ঠিক একইভাবে যে উপাচার্যের বিরুদ্ধে কিন্তু যে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অশোভন আচরণ এবং যে নৈতিক স্ক্রলন সহ বিভিন্ন কিন্তু অভিযোগ উঠেছিল কিন্তু সেটিরই বলা যায় যে আজকে আসলে সে উপাচার্যের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে আসলে যে সব কিছুর যে অবসান ঘটলো এখন দেখার বিষয় যে উপাচার্যের বিরুদ্ধে ইউজিসির যে সুপারিশ সে অনুযায়ী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং নতুন উপাচার্য আসলে কবে নাগাদ নিয়োগ দেওয়া হয় তো এই ছিল আসলে আমার কাছে সবশেষ খবরাখবর হাফসা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্